ये प्रोटेस्ट करने वाले कौन हैं? क्या ये मंदिर की मांग करने वाले भक्त हैं? या ये इलेक्शन रैली में प्रचार करते हुए कार्य करता है क्या ये एंटी नेशनल देश तोड़ो वाले राष्ट्र विरोधी तो नहीं सबसे बड़ा खुलासा आज देशभक्त के एपिसोड में जिन बेचारों को आपने अभी देखा वो पीएसयू में काम करने वाले कर्मचारी हैं अब इससे पहले कि आप बोले पीएसयू का मतलब कहीं सूडो सेक्युलर यूनियन तो नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी गवर्नमेंट की अपनी ही कंपनीज वही जिसके लिए आप सालों मेहनत करते हैं कंपेरेटिव एग्जाम्स देते हैं और सोचते हैं आ हा हा एक सरकारी नौकरी मिल जाए आ, मेरा मतलब है जैसे कि बी एस एन एल एल आई सी भारत पेट्रोलियम वगैरह वगैरह ये कंपनीज ना सिर्फ आपको जॉब सिक्योरिटी देती हैं बल्कि देश की इकोनॉमी को भी, भी काफी पटरी पर रखती हैं देश के जी डी पी में लगभग बीस प्रतिशत का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है PSUs का वैसे तो PSUs की एफिशिएंसी पर सवाल सालों से उठते आए हैं लेकिन हाल ही में PSUs ने ऐसी हेडलाइंस बनाई हैं, ऐसी हेडलाइंस बनाई हैं जैसे कंपनी ना हो कोई नशे की चपेट में इंसान हो बर्बाद हो चुकी हैं, कभी उधार ले रही हैं, कभी सामान बेच रही हैं, और कभी खुद ही बेचने की कगार पे खड़ी है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सरकार का काम होता है पीएसयू की देखभाल करना उनको मैनेज करना वही सरकार पीएसयू उसको बर्बाद करने पर तुली हुई है अब आप बोलेंगे भाई पीएसयू कोई ऑपोजिशन थोड़ा ही ना है जिसको सरकार को डिसमेंटल करने में मजा आ रहा हो लेकिन गवर्नमेंट ऐसा ही कर रही है इंस्टीट्यूशन को खराब करने के बाद आरे में पेड़ काटने के बाद अब अपनी कंपनीज को ही बर्बाद कर रही है सरकार इस सबके बीच में आम जनता का तो कटता ही रहता है अच्छा छोड़िए यह सब बातें मुद्दे पर आते हैं दरअसल पिछले कुछ सालों में सरकारों ने पी को ऐसे सिस्टमैटिकली चालाकी से कमजोर किया है जैसे सीरियल्स में सास बहू के खिलाफ साजिश करती हो फिर चाहे वो पंजा हो या कमल हो सरकारी नौकरों पर कीचड़ तो दोनों ने उछाला है आजकल तो ऐसा हो रहा है कि सरकार सिस्टमैटिक सेल ऑफ शेयर यानी डिस इन्वेस्टमेंट के द्वारा सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज या बेचने की कोशिश कर रही है हाल ही में नीति आयोग के राजीव कुमार ने यह कहा कि लगभग 46 सिक्स पीएसयू को या तो प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा और यह आज से नहीं सरकार पीएसयू को बंद करने की बात सालों से कर रही है 2016, 2017, 2018 हजार हालांकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कई सारे पीएसयू जो नॉन स्ट्रेटेजिक है जो लोगों की जरूरतें फुलफिल नहीं करती हैं और जिनकी हालत काफी समय से खस्ता है उनमें से कुछ परसेंट डिस इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी स्ट्रेटजी है लेकिन कांग्रेस के टाइम से ही सरकारी कंपनीज को सीरियल की छोटी बहू के तरह ट्रीट किया गया है अत्याचार पे अत्याचार एकदम नो अटेंशन बिंग गिवन खैर देश के पीएसयू में से कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनकी तबीयत खराब हुई नहीं है की गई है मोटा मोटा देखें तो तीन तरीके हैं जिससे सरकार अपनी ही खेत की फसल खराब कर रही है टेक्निक नंबर वन स्पेशल डिविडेंड्स देखिए सरकार के पीएसयू में शेयर्स होते हैं इससे पीएसयू कंपनीज की कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को एज डिविडेंड्स या मुनाफा जाता है अब सरकार चाहे तो इस प्रॉफिट को कंपनी के रिजर्व्स में रहने दे सकती है जिससे कंपनी और ग्रो कर सके लेकिन मोदी सरकार ने ऑयल कंपनीज पर इतना प्रेशर डाला है जिससे उसके सरप्लस डिविडेंड्स लिया गया और कैश रिजर्व्स पूरी तरीके से डिप्लीट कर दिया गया 2017 में इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने ऑयल कंपनीज पर 4,500 करोड़ रुपए का स्पेशल डिविडेंड देने का प्रेशर डाला सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन या सी के जनरल सेक्रेटरी का भी यही कहना है कि सरकार अपने फिजिकल डेफिसिट टारगेट पूरा करने के लिए कंपनी से एक्स्ट्रा डिविडेंड मांग रही है जिससे कंपनी की कैश रिजर्व खत्म हो रही है और वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही है सोचने वाली बात यह है कि सरकार स्पेशल डिविडेंड क्यों मांग रही है क्योंकि हमें तो यह बताया गया था कि डिमोनेटाइजेशन से अरबों रुपए आए हैं जीएसटी से खरबों रुपए आए हैं तो सरकार यह छोटा सा पैसा क्यों नहीं रहने देती है पीएसयू में इस स्ट्रेटेजी के कारण ओएनजीसी जैसी कंपनीज के कैश रिजर्व नाइनटी तक कम हो चुके हैं अब बस कंपनी के पास गैस का एक विशाल भंडार ही रह गया है टेक्निक नंबर टू डिस 
दरअसल कुछ समय से यह खबर जोर पकड़ रही है कि सरकार अपने ही एसेट्स और पीएसयूज ऐसे बेच रही है जैसे मॉल में बैंक वाले अपना क्रेडिट कार्ड बेचते हैं सरकार का मानना है कि लॉस मेकिंग कंपनी से पड़ला झाड़ने से पैसे भी मिलेंगे और टेंशन भी कम हो जाएगी यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट इनफैक्ट ट्वेंटी नाइनटीन में सरकार ने डिस इन्वेस्टमेंट से एक लाख पांच हजार करोड़ कमाने का अनुमान लगाया है इससे सरकार को शॉर्ट टर्म फायदा तो जरूर होता है लेकिन इन कंपनीज को प्राइवेट करने का मतलब होता है कि देश अपनी इकोनॉमिक विरासत बेच रही है इंटरेस्टिंगली एक पार्टी है जो वैसे तो राष्ट्रवाद का ठेकेदार बनती है लेकिन देश की अमानत बेचने में उससे आगे कोई नहीं है बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने पिछले 26 सालों में दैट इज 1991 टू 2017 में लगभग 2.5 लाख करोड़ के नेशनल एसेट्स बेचे हैं जिसमें से बीजेपी सरकार ने सिर्फ सात सालों के कार्यकाल में इस टोटल फिगर में से फिफ्टी की दुकानदारी की है अब आप ही बताइए नेशनलिस्ट कौन और डिस इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई करने के लिए सरकार के पास वजह भी है क्योंकि ज्यादातर पीएसयूज इन दिनों हजारों करोड़ों के लॉस में चल रही हैं लेकिन कोई इन्हें यह भी तो समझा दे कि अगर अपना ही बच्चा कमजोर होता है तो उसे हॉर्लिक्स पिलाते हैं उसका ऑर्गेन बेच नहीं देते हैं टेक एयर इंडिया फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया जैसी कंपनी जो एक वक्त पे इंडिया की शान हुआ करती थी आज बिकने के कगार पर खड़ी है हालत तो इतनी इतनी खराब है कि कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा है हालांकि इसमें ज्यादातर गलती कांग्रेस की है लेकिन क्या बीजेपी इसको प्रोफेशनलाइज नहीं कर पाई क्या बीजेपी इसको इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट में नहीं ला पाई क्या बीजेपी भी कांग्रेस की तरह इसको बचाने में फेल कर गई इंडिया के डिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के चाकू पर कुर्बान होने वाली है आज एयर इंडिया और कोई भी सरकार लगता है कांग्रेस हो या बीजेपी इसको बचा ना पाई और एयर इंडिया तो मैं मान सकता हूं लॉस मेकिंग है चलो बचा भी नहीं सकते हैं लेकिन बीपीसीएल का क्या बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो प्रॉफिट में चल रही है उसको सरकार बेचने की बात कर रही है एक प्रॉफिट मेकिंग ऑयल कंपनी जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है जो देश के लोगों के लिए बहुत जरूरी है उसको हम बेचने की बात कर रहे हैं सोचने वाली बात यह है कि सरकार अपनी ही खेत को बंजर कर कर किसकी फसल बढ़ाना चाह रही है जवाब शायद एंटीला में मिलेगा तीसरा तरीका है घाटे का सौदा करवाना अब जिस कंपनी के डायरेक्टर संबित पात्रा जैसे महान विचारक हो उसका गुड़गोबर ना हो तो क्या मजा आए फिर आए ओएनजीसी देश के सबसे अमीर कंपनीज में मानी जाती थी लेकिन सरकार ने ओएनजीसी को एच और जी जैसे लॉस मेकिंग और कर्ज में डूबी कंपनीज को खरीदने पर मजबूर किया इस वजह से ओ को खुद लोन लेना पड़ा और फिर डिविडेंट इतना मांगा इतना मांगा कि ओ का कैश रिजर्व वो तो मैं हम आपको बताई चुके हैं कि उसका क्या हुआ अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की इंश्योरेंस कंपनी ज्यादातर फायदे का सौदा करती हैं। लेकिन जब सरकार को पैसे की भूख हो इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंश्योरेंस करवाना पड़ता है वही सही ऑप्शन होगा अभी सरकार ने एल को फोर्स किया कि वो एनपीए और लॉस में डूबी हुई आई बैंक के फिफ्टी शेयर खरीदे <laughs> जो कि गलत डिसीजन था क्योंकि आईडीबीआई 2021 तक फाइनेंशियल ट्रैक तक आ ही नहीं सकती है एल का सॉल्वेंसी रेशियो अब 10 साल में सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काफी रिस्की है पर सरकार को क्या फर्क पड़ता है अगर एक कंपनी डूब रही है तो दूसरा कंपनी भी उसके पीछे ढकेल दो न रहेगी बास ना बजेगा पीएसयू बजने से याद आया बी और चौथा तरीका सबसे नायाब तरीका कंपनीज का चौथा निकालने के लिए अगर किसी कंपनी को डायरेक्ट जहर देकर मारने का प्लान ना हो तो अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि वक्त पर दवाई ना दो मिसाल के तौर पर बी के साथ जो हुआ हाल ही में यह खबर ने जोर पकड़ी कि सरकार बी पर ताला लगाने की तैयारी कर रही है हालांकि बाद में टेलीकॉम सेक्रेटरी ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि बीएसएनएल जैसी कंपनीज का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया क्या बीएसएनएल को लग गई है कांग्रेस की नजर या नेहरू की फर्स्ट पोस्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार दो में बी ने दस करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और आज वो 8000 करोड़ के लॉस में बैठा हुआ है बीएसएनएल के वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि जब बाकी टेलीकॉम कंपनीज को 4G स्पेक्ट्रम मिल रहा था बीएसएनएल जिसका डेट सबसे कम था सारे टेलीकॉम कंपनीज में उसको 4G नसीब ही नहीं हुआ मतलब 
सरकार ने जमाने भर को जियो धनधनादन करवा दिया लेकिन अपनी ही कंपनी को टाइम पर 4G लाइसेंस नहीं दिया और 4G इंटरनेट के बिना तो आजकल गर्लफ्रेंड नहीं पड़ती है अब बी एस कस्टमर कहां बनेगी अब बी को टाइम पर लाइसेंस क्यों नहीं दिया गया ऐसा कौन सा लाल राक्षस था जिसका डर था सरकार को ये तो भगवान ही जाने अच्छा मान लीजिए आप अमीर कंपनी को नहीं बेच सकते हो लेकिन अमीर कंपनी को गरीब बनाकर तो बेच सकते हो रफाल याद है हाँ हाँ वही वही जिसको बचाने के लिए हमने नींबू मिर्ची खरीदा वही रफाल जो देश को बचाने के लिए हमने खरीदा एच ए एल उसी रफाल को बनाने की तैयारी कर रहा था जब एलिजिडली किसी छोटे भाई ने अपना सिंधी कार्ड खेला और एच एल की आज हालत ऐसी हो गई है कि उनके एम्प्लॉयज हर दूसरे दिन धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं आप हालत देखिए बी एस एन एल एच एल एयर इंडिया एक वक्त पर इंडिया की शान आज हालत ऐसी हो गई है कि एम्प्लॉय सैलरी जुटा नहीं सकते हैं इतने बड़े बड़े कंपनीज और सरकार कहती है चंगा सी सिर्फ यही नहीं बाय द वे अब सरकार रेलवे स्कोल और डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेटाइज करने की सोच रही है ये वो कोर सेक्टर्स हैं जो देश की भलाई करते हैं और लोगों की भलाई करते हैं लेकिन इन्हें भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है इससे प्राइवेट कंपनीज तो जरूर आएंगी और काफी पीएसयू का टैग भी चला जाएगा और फिर तो आप जानते ही क्या होगा कि उन कंपनीज के जो गवर्नमेंट फायदे हैं वो भी स्वाहा हो जाएंगे फिर क्या होगा लोग धरने पर बैठेंगे जैसे आर के प्रोटेस्टर्स पीएमसी के अकाउंट होल्डर्स एच के एम्प्लॉयज धरने पर बैठे हैं इनकी भी सुनी जा रही है आपकी भी सुन ली जाएगी अब इस सब का सोल्यूशन क्या है अब देखिए हम कोई पीयूष गोयल तो है नहीं कि आपको आइंस्टाइन टाइप सोल्यूशन दे देंगे लेकिन हम आपको कुछ सवाल जरूर दे सकते हैं और सवाल से ही बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे सवाल ये कि क्या पी को हमने उनकी अटोनमी दी है क्या ये जब आप हिस्टोरिकली देखो अगर पी को अटोनमी दी गई है इंडिपेंडेंस दी गई है तो वो अच्छा काम करते हैं या नहीं क्या पी की मैनेजमेंट को हमने प्रोफेशनलाइज किया है क्या पीएमओ और गवर्नमेंट पी में ज्यादा दखल कर रही है और उनको कमजोर बना रही है यह मैं नहीं कह रहा हूं ये नोबेल विनर अभिजीत बैनर्जी का भी मानना है कि सरकार की एक्सेसिव दखल से हमारे इंस्टीट्यूशन कमजोर हो रहे हैं दूसरा क्या ये डूबते पी को बचाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं या बेचने में ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है ये वाले अगर आप सवाल आंसर करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे पीएसयू को दुधारू गाय समझने के बजाय अगर नेशनल एसेट समझा जाए तो शायद लोगों का भी बहुत ज्यादा भला हो सकता है और प्रॉफिट भी आ सकता है कैसा लगा ये एपिसोड आपको ऑन द देशभक्त अगर थोड़ा सा शॉकिंग लगा हो और लगा हो यार ये सब के बारे में तो हमने कभी देखा ही नहीं तो वो इसलिए क्योंकि पीएसयू के हालत के बारे में न्यूज टेलीविजन ज्यादा बात नहीं करती है क्योंकि पीएसयू उसके तरह न्यूज टीवी की हालत आजकल थोड़ी ज्यादा ही खराब चल रही है This episode was made possible by the support of Covera. Covera एक mutual fund platform है जिस पर आप गोल बेस्ड एस आई पी कर सकते हो अपने लाइफ के एम्स को अचीव करने के लिए और आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हो रियल टाइम पर अपने मोबाइल फोन से और दिवाली का सीजन है तो सेल पे या तो टीवी खरीद सकते हो या फिर ट्वेंटी फोर कैरेट नाइनटी नाइन परसेंट प्योर डिजिटल गोल्ड भी आप खरीद सकते हैं तो सोना खरीद सकते हैं वो भी रियल टाइम रेट्स पे और ना शॉप जाने की टेंशन ना लॉकर में स्टोर करने की झंझट Completely digital, completely safe and secure. इस पूरे महीने there is a giveaway uh, worth फाइव crore rupees from Covera. Mm, अच्छे दिन हर दिन पांच ग्राम सोना विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स फाइव विनर्स एंड दैट्स ओनली फॉर गोल्ड परचेज स्टार्टिंग एज लो एज फाइव हंड्रेड रुपीज और धनतेरस के दिन देर इज स्पेशल 50 ग्राम गिव अवे एंड देर इज स्पेशल रिफरल ऑफर टू जिससे आपको और भी फायदा मिल सकता है सो डू डाउनलोड द कुबेरा ऐप फ्रॉम द एप स्टोर और प्ले स्टोर डाउनलोड लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे खुद ट्राई करिए अपने फाइनेंसेस को खुद ही मैनेज करिए उनका ध्यान खुद ही रखिए सरकार तो पीएसयू नहीं बचा पा रही है आपको कहां से बचाएगी